கண்ணு போட போகுதுன்னா அவர் கட்சி ஆரம்பிச்சிட்டாரு எஜமான் காலடி மன்னன்னா இவர் ஆரம்பிக்கிறாரு சொன்னபடி கேளுன்னா அவர் ஆரம்பிக்கிறாரு கார்த்திக் அதுக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சிட்டாரு என் ராசி போல இருக்கு ஆரம்பிக்கிறோம் என் அன்பு தம்பி விஜயசேகர் அவரை பற்றி அவரே சொல்லிட்டார் நிறையா என்னென்னா நான் அவர் சொல்லுன்னாலும் தெரியாது அவர் என்னென்ன கஷ்டப்பட்டார் அப்படின்றது அவர் கடைசியில் பேச வேண்டிய ஆள் முதல்ல பேசிட்டார் எங்கள் தம்பி அது ஒரு விஷயத்தில் நல்லது தான் ஏன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாது இங்கே கூட ஒர்க் பண்ணவங்கள தவிர தெரியாது ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச விஜயசேகர் ரொம்ப காம அமைதியாக வரும் நம்ம ஆஃபீஸில் வந்து வரும் மூலையில் உட்காந்துட்டுருப்பேன் என்ன தம்பி என்ன பண்ணுறேன் இதை படம் பண்ணுறியா சார் இப்போ ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன் சார் எப்படி இப்படி என்ன சார் அப்படியெல்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க போட்டு இல்லை இல்லை யார் சொன்னது திட்ட மாட்டேனா நான் திட்டெல்லாம் மாட்டேன் அடிச்சிருவேன் சரியா நடிக்கலன்னா ஸ்பாட்டில் இவன் சொன்னார் மாதிரி ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்படும் உணர்ச்சி வசப்படலன்னா அவன் டைரக்டரே இல்லை உணர்ச்சி வசப்படுறது தான் இயக்குநருடைய முதல் வேலை ஒரு எழுத்தாளர் போய் அவருக்கே தெரியும் ஒரு எழுத்தாளன் உணர்ச்சி வசப்படலைன்னா அவன் எழுத்து வராது உணர்வுகள் வராது அதில் ஃபீலிங் வராது நம்ம அழுதாக தாங்க அடுத்தவனை அழ வைக்க முடியும் இதுதான் உண்மை அந்த அழுகையோட அந்த அந்த ஸ்ட்ரென்த் என்ன எதுக்காக அழுகிறோம் எப்படி எதை நினச்சி அழுகிறோமோ அந்த 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 கண்டென்ட் இல்லை அந்த கண்டென்ட்டை வச்சா தான் அடுத்தவனால் வைக்க முடியும் அந்த உணர்ச்சி வசப்படலன்னா அப்புறம் அவன் மனுஷனே இல்லையே உணர்ச்சி வசப்பட்டனால தான் மீ டூவும் இருக்குது அதாவது எல்லாம் இந்த மீ டூ மீ டூன்னு இது வேறு நான் அது கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன்ப்பா உன் படத்து ஏன்னா படம் பார்க்கல இது எவனும் புத்தன் இல்லைன்னு உடனே அதுதான் ஃபீலிங் வந்தது எனக்கு வந்த உடனே புத்தனாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஒரு அதாவது மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரெண்டுமே ஆப்போசிட் செக்ஸ் அது ஈச் அதர் அட்ராக்ட் பண்ணலன்னா அவன் மனுஷனே இல்லைன்ற இது இயற்கையோட நியதி அது வரைமுறைக்குள் இருக்க வேண்டும் அவ்வளோதான் இதோட என்ஸ் வரைமுறை மீறி செயல்பட்டால் அது தவறுன்னு சொல்லலாம் அது அப்போவே தண்டிக்கணும் அப்போவே தட்டி கேட்கணும் அப்போவே குரல் கொடுக்கணும் அதை விட்டுப்பட்டு ஏன்னா இது ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக எல்லோரும் ஏமாற்றிட்டுருக்குறாங்க ஒரு வெங்காயமும் கிடையாது எனக்கு இதெல்லாம் முதல்லையே தெரியுமோன்னு தெரியவே என் படத்தில் வந்தவுடனே ஹீரோயின் ஃபஸ்ட் டேயில் சரியாக நடிக்கலன்னா ஓங்கி ஒரு அறை விட்டுருவேன் அதுக்கு அடுத்தது அந்த ஃப்ளோர்லேயே கடைசி ரூமில் தான் அது தங்கும் என்னை பார்க்கவே மா பார்க்குறதுக்கு கூட வராது அவ்வளவு தூரம் தள்ளி நிற்கும் ஏன்னா அப்படி ஒரு அடி அடிப்பேன் ரஜினிகாந்த் சார் புக் பண்ண உடனே அவர் நானும் படம் பண்ணுறதாக முடிவு பண்ண உடனே இது ஒரு உடனே நியூஸ் ஆக்கிடுவீங்க அவர் வந்து கேட்டார் என்கிட்ட ரெண்டு கேள்வி கேட்டார் சார் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து படம் பண்ணுறோம் ஓகே தானே அப்படின்னா பரவாயில்ல சார் ஓகே தான் நான் ஐம் ரெடி அப்படின்னா யார் எந்த ப்ரொடியூசருக்கு பண்ணலாம் இவ்வளோ விவரமாக கேட்குறாரு பாருங்கள் அவர் அவருக்கு தெரியாத யாருக்கு பண்ணணும்னு சார் நீங்கள் நீங்கள் யாராவது ப்ரொடியூசரை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க சொல்லுங்கள் அப்படின்னு இல்லை 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 உங்களுக்கு எந்த ப்ரொடியூசர் வேணும் விச்சாரட ஆப்புன்னு நினச்சிட்டு நான் இதெல்லாம் பழைய கதையை இது ஒரு மீ டூ கதை மாதிரி அப்புறம் சார் இதுக்கு சார் விடுங்க அப்புறம் எனக்கு சில பேனர்களில் பண்ணணும்னு ஆசை நான் தி திரைப்பட கல்லூரியிலேருந்து வந்து பெரிய ஏவிஎம்முக்கெல்லாம் யாருமே படம் பண்ணதில்லை இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய நிறுவனங்களுக்கு படம் பண்ணணும் நான் ஆசையில் நான் சத்யா மூவிஸ் பண்ணேன் எம்ஜிஆர் ஆரம்பித்த பேனரில் பண்ணேன் இப்போ சிவாஜி ப்ரொடக்ஷன்ஸில் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க பெரிய பேனரில் பண்ணணும் சார் ஏவிஎம் மாதிரி அதுக்கப்புறம் ஒரு தானு சார் மாதிரி அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சாறு பேர் நானே சொன்னேன் அஞ்சாறு லிஸ்ட்டு போட்டார் லிஸ்ட்டு போட்டு சார் நாளைக்கு முடிவு பண்ணிடலாம் சார் சார் ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட்டுனார் என்ன சார் 
நீங்கள் கோபம் வந்தால் அடிச்சிருவீங்களாமே என்ன அடிச்சிடாதீங்க சார் நான் சிரிச்சிட்டேன் சார் சரியாக நடிக்கலைன்னா அடிச்சிடுவேன் சார் ஏன் அப்படின்னாரு அப்படி இல்லை நம்ம பல தடவை சொல்லி கொடுக்குறோம் உதாரணத்துக்கு நான் அடிக்கணுன்றது என்னுடைய இதில் இப்போது நான் ஏன் அந்த மாதிரி கோபம் வருதுன்னா உணர்ச்சி வசப்படுறோன்னா நம்மளுக்கு பின்னாடி பாருங்க அங்கே நிற்கிறாங்களே நாலு ப்ரொடியூசருங்க அவங்க போட்ட காசு தான் கண்ணுக்கு தெரியும் அவங்க கஷ்டம் கண்ணுக்கு தெரியும் ஒரு ஷார்ட் எடுக்கிறோம் நம்ம சொன்ன உணர்வை அதை நீங்கள் கொண்டு வரணும் அது கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு தடவை எடுக்கிறோம் அப்போல்லாம் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி டிஜிட்டல் சினிமா கிடையாது ஃபிலிம் ரோல் வச்சு எடுக்கணும் ஒவ்வொரு அடி இவ்வளோ ரூபாய் நான் கணக்கு ஒரு பதினஞ்சு அடி ஒரு ஷார்ட் கிராங்க் ஆகிடுச்சுன்னா அது எஞ்சி ஆச்சுன்னா அது வேஸ்ட்டு குப்பை தான் அது அந்த அந்த காசு அப்படியே வேஸ்ட்டாக போயிடும் அந்த ஃபிலிமை சும்மா கூட விற்க முடியாது வெளியே அஞ்சு பைசா கூட விற்க முடியாது அதுதான் வேல்யூ ஆஃப் தட் செல்லுலாயிடு அன்யூஸ்டு செல்லுலாயிடுது ஆக பத்து டேக் எடுக்கிறேன் பன்னெண்டு டேக் எடுக்கிறேன் நான் நினச்சது அந்த பொண்ணுக்கு சொல்கிறது வரலை அப்படின்ற பட்சத்தில் என்ன நடக்கும் டைம் ஆகிட்டுருக்கு அஞ்சு மணியோடு முடிக்கணும் அதுக்குள்ளே இருட்டு இருட்டு வந்துடும் ஸோ சூரியன் அந்த லைட்டிங் மேட்ச் ஆகாதும்மா சா அண்ணே இந்த லாஸ்ட் ஷாட்டு அதுக்குள்ளே லைட்டு போயிடுமா ஏன்னா ஃபில்முக்கு அந்த லைட் இருந்தால் தான் ஷூட் பண்ண முடியும் இத்தனை கஷ்டங்களுக்கு நடுவே அப்போ பார்த்தேன் சார் ப்ரொடியூசர் வந்து சொல்லுவார் சார் இந்த அவர் ஒரு உணர்ச்சி வசப்படுத்துக்கார் அவர் என்ன சொல்லுவார் ப்ரொடியூசர் வந்து பின்னாடி அப்படியே அப்படி அப்படியே நோண்டுவார் நம்ம பன்னெண்டாவது டேக் சரியில்லை பதிமூணாவது டேக் போகிறேன் ஏய் ஒழுக்கம் நீ நடிக்கல பிச்சு கூட பிச்சு சார் இந்த ரோலுக்கு மேலே ஃபிலிம் இல்லை சார் எவ்வளோ ஏன் இருக்குது கேமரா கிட்ட கேமரா கேமரா மேன் கிட்ட ஆமாம் சார் ஒரு பதினஞ்சு அடி இருக்கும் சார் கரெக்டாக சொல்ல முடியாது சார் திடீர்னு ரன் அவுட் ஆகிடுமா ஷாட்டு ஓடுற ஷாட்டு ஓகேங்கும் போது ரன் அவுட் சார் இதுன்றுவாங்க சமயத்தில் இப்படி எல்லாம் சிக்கல் போய் சரி ஒரு பதிமூணு பன்னெண்டு டேக்கு எஞ்சி ஆகிடுச்சு ஒரு ஷாட் சௌந்தர்யா பொண்ணு மணி படத்தில் அது நல்லா தான் நடிக்கும் அது எனக்கு அது மேலே கோபம் இல்லை கிடையாது அந்த ஷாட்டு நான் நினைச்ச மாதிரி வரலன்னா அது ரொம்ப பர்ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் நேச்சுரலாக வரலையே நான் அப்படின்னு சரி பன்னெண்டு தடவை எடுத்துகிட்டு கழுது நல்லா ஃபீல் பண்ணு அப்படின்னு இன்னொரு ரெண்டு தடவை நான் ரிகர்சல் எடுக்கிறேன் ஏன்னா ஐ ஐ கெனாட் டேக் ரிஸ்க்கு இருக்கிறது பதினஞ்சு அடி தான் ஃபில்மு அது சொல்லிட்டு அந்த ரிகர்சலில் சரியாக பண்ணல எனக்கு மூளை சூடாகி போய் விட்டான் பாரு ஒரு அரை விட்டேன் தப்பு தான் பட் நான் எத் அத்தனை பேருடைய சுமைகளையும் நம்ம தாங்க வேண்டியிருக்கு அந்த இடத்துல நேரம் காலம் பொருள் திருப்பி நான் அந்த லொக்கேஷனுக்கு அடுத்த நாள் வர முடியாது அடித்த உடனே என்ன ஆகிப்போச்சு அது திரும்பி விழுந்துருச்சு இந்த ஒன்று எந்திரிச்சிருச்சு அது ஒன்று இல்லை அதுக்கே ஃபீல் வந்துச்சு நம்ம சரியாக பண்ணல டைரக்டருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சுன்னு இருந்துச்சு பார்த்தா கண்ணை இவ்வளோ பெருசு வீங்கிடுச்சு பின்னாடி பேக்கப் பண்ண ஒரு ஆள் கத்துறாரு நான் தான் பேக்கப் சொல்லணும் எப்பவுமே டைரக்டர் எவண்டாதுன்னு திரும்பினா நடிகர் கார்த்திக்கு ஏன்னா வீங்கிடுச்சு நீ எங்கே எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஸோ இப்படியெல்லாம் வந்து கோபம் வரும் அந்த கோபம் வரலன்னா நம்ம மனுஷன் இல்லை எமோஷன் ஆனால் ஒருத்தன் டைரக்டர் இது என்ன வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் சும்மா அதில் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் எமோஷன் ஆகணும் நம்ம என்ன அமெரிக்கா படமாக எடுக்கிறோம் எனக்கு கூட தான் அமெரிக்கன் ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்டில் இப்போ இடம் கிடச்சிது என் பிரதர் சொன்னார் டே நீ இந்த தமிழ்நாடு திரைப்பட கல்லூரியில் படித்ததே போதுண்டா அமெரிக்காவில் போய் படிப்ப அங்கே போய் படித்தீங்கன்னா நீ அமெரிக்கா காரணுக்கு தான் படம் எடுத்துகிட்டு இருப்பேன் இங்கே நான் சின்ன கவுண்டர் எடுத்துருக்க முடியுமா முடிஞ்சிருக்காது அவர் கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்க முடியுமா முடிஞ்சிருக்காது அந்த வானத்தை போல் மனம் படைச்சுன்னு நான் போகிறப்ப எனக்கு எதுக்காலேயே ஓட்டு கேட்டு வர்றாரு நான் வேறு கட்சிக்கு போகிறேன் அவர் எதுக்காலேயே கையாட்டிட்டு போடுறேன் இந்த மாதிரி சினிமா வந்து எதை வேணாலும் செய்யும் சரி இந்த மாதிரி மலை மேலே எடுத்த இதெல்லாம் சொன்னியே இந்த பாட்டுக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லையேன்னு நான் ரொம்ப நேரம் குழம்பி போய் உட்காந்துருந்தேன் 
இவன் சொல்கிற கதையில் இவன் சொல்கிற மேட்ரு எதுவுமே இல்லை இந்த பாட்டை எடுத்து நான் என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு எடுத்துக்கிறேன் திட்டலான்ட்டு நான் இருந்தால் இவன் வேறு கதையை சொல்கிறான் ஸோ இந்த பாட்டு நல்லா தான் பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா நம்ம மலேசியா பாஸ்கர் வேறு இதில் இருக்கிறார் ப்ரொடியூசரை அவர் பண்ண வேலையாக தான் இருக்குது மலேசியாவில் ஒரு பாட்டு எடுத்துடலாம் வாங்கன்னு கூப்பிட்டு போயிருப்பான் ஏன் பாஸ்கர் அது மொத்தம் கஷ்டப்படாமல் தளபதி அவர்கள் சொன்னது மாதிரி கஷ்டப்படாமல் யாருமே வந்து முதல் படம் டைரக்ட் பண்ண முடியாது என்னுடைய முதல் படம் கூட அப்படி தான் அவருடைய முதல் படம் அவர் எவ்வளவு நாள் அலைஞ்சார் அவர் அலைஞ்ச கதையை நான் சொல்கிறேன் டே மாப்பிள்ளை ஏதோ ஒரு படத்தை சொல்கிறா அப்படிம்மா டேய் இது சொல்லி எல்லாம் ஒருத்தன் கொடுக்க மாட்டான்டா நம்மளாகவே போய் நம்மளா ஒருத்தன் இம்ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் கிடைக்கும் நான் என்னுடைய அஸ்டண்ட்டுகளுக்கு கூட நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணதே கிடையாது ஏன்னா அவர் ஒரு ஒரு கிரியேஷன்ன்றது அவனுடைய இண்டிவிஜுவல் திறமை அந்த இண்டிவிஜுவல் திறமையை யாருக்கிட்ட சொல்லி எந்த டைமில் நம்மளுக்கு அந்த ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சி எப்போ வெளிப்படுத்த முடியுதோ அப்போ தான் வெளிப்படுத்த முடியும் எல்லா சமயமும் அதை ஜெயிச்சுட்டா அப்புறம் நாட்டில் ஏகப்பட்ட டைரக்டரு ஒரு படம் முடிச்சோடனே எனக்கு அஞ்சு பேர் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டருக்கு டைரக்டர் ஆகிடுவாங்க ஆ இல்லை இல்லை அதுவும் இல்லை ஆனாங்க அப்புறம் அதுக்கு அடுத்தது அந்த ஒரு ப்ரொடியூசரை அழித்து அப்புறம் வந்து லைனில் நம்ம எடுத்து இப்போ இது கவுன்சிலில் வேறு நம்ம எக்ஸிக்யூட்டிவ் மெம்பராக இருக்குது ஏன்னா ரிலீஸுக்கு டேட்டு கொடுங்கன்றேன் ரிலீஸுக்கு டேட்டு கொடுக்க சொல்லி ரொம்ப பேர் கதர்றாங்க கத்துறாங்க சின்ன படங்களுக்கு ரிலீஸுக்கு தேதி கொடுக்கறது இல்லைன்னு சின்ன படங்கள் நல்ல படங்கள் எடுத்தால் தாராளமாக தேதி கொடுத்துருவானுங்க சில படமெல்லாம் ஒரு ரீலுக்கு மேலே பார்க்கவே முடியும் ஐயோ சாமி எதுக்கடா கூப்பிட்டானுங்கன்ற மாதிரி கதற கதற நம்மளை துரத்துவாங்க அந்த மாதிரி படங்களும் தான் எடுக்கிறாங்க ஸோ தயவு பண்ணி எல்லாருமே சின்ன படங்களுக்கு எல்லா தேட்டரையும் நிறுத்து இப்போ வர்ற ரிலீஸ் எல்லாம் நிறுத்திட்டு ஒன்லி சின்ன படங்கள் மட்டும்தான் ரிலீஸ்ன்னு கண்டிஷனாக போட முடியும் நல்ல படம் எடுத்தால் தான் தேட்டரில் நிற்கும் பார்க்குற அளவுக்கு படம் எடுத்தால் தான் தேட்டருக்காரங்க சரி உனக்கு தேட்டர் கொடுக்குறேன்பாங்க அதையும் ஒன்று மனசில் வச்சுக்கணும் நம்ம எடுக்கிறதெல்லாம் படம்னு நம்ம வேணால் நினச்சிக்கலாம் அது ஏங்க கேட்குறீங்க நம்ம இந்த வரி விளக்கு கமிட்டியில் இருந்தப்போ நான் படங்கள் பார்ப்பேன் எல்லாத்துக்கும் வரி விளக்கு படம் வந்துடும் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துருவோம் நல்லா இருக்குதோ நல்லா இல்லையோ கொடுத்துருவோம் ஆனால் அந்த ப்ரொடியூசரை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நான் எத்தனை தடவை வேதனை பட்டுருக்கேன் தெரியுமா நான் படம் எடுத்தப்போ கூட அப்படி வேதனை பட்டது கிடையாது ஒருத்தர் வாத்தியார் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறோம் படம் எடுக்கிறதுனா எவ்வளவு ப்ரொடியூசர்களுக்கு என்ன சிரமம் அப்படின்றது அவர் வந்து ஒரு பள்ளி தலைமை ஆசிரியராக இருந்து ரிட்டையர்ட் ஆனவர் அவர் சின்ன வயசுலேருந்தே சினிமா மேலே ஒரு மோகம் ஒரு படம் எடுக்கணுன்றது அவருடைய வாழ்நாள் எய்மே அது நமக்கு தெரியாது ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு வெளியே வந்தேன் எங்கேயா ப்ரொடியூசர் என்ன கூப்பிட்டு நாலு திட்டு திட்டலான் அவர் வந்து அரோடு வெள்ளை வெட்டி ஒரு சாதாரண அழுக்கு சட்டை மாதிரி போட்டு காலில் செருப்பு கூட இல்லை செருப்பு கூட இல்லை கேட்டால் ஜனாதிபதி விருது வாங்கின ஆசிரியர் நம்ம சினிமாக்காரங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோன்றது தான் இங்கே இந்த இடத்துல யோசிக்கணும் ஜனாதிபதி விருது வாங்கின ஒரு நல்லாசிரியர் விருது வாங்கின ஒரு ஆசிரியர் தலைப்புள்ளன்னு ஒரு படம் எடுத்துருக்கார் அந்த படத்தை பார்த்து ஒரு ஒரு சீன் கூட என்னால் பார்க்க முடியலைங்க உட்கார முடியல வெளியே வந்தோடனே நீங்கள் தான் ப்ரொடியூசர் ஆனோடனே அங்கே சண்டை போட்டிருக்காரு அந்த தேட்டரு மேனேஜர் வந்து சார் இவர் கொஞ்சம் தகராறு பண்ணுறார் சார் என்னப்பா இந்த தேட்டரு ஷோவுக்கு கட்டுறது காசு பத்தல நான் ஏண்டா போய் யார் ப்ரொடியூசர்னு கேட்டேன் ஆகி போச்சு எனக்கு அவர் வந்து சார் நான் தான் சார் சார் நான் கொடுத்துறேன் சார் இது நான் போய் கேட்ட மாதிரி புரியுதா உங்களுக்கு அந்த சுச்சுவேஷன் அப்படி ஆகி போய் எங்கள் ப்ரொடியூசர் எப்படி அவர் வந்து ஒன்றே சார் நான் கொடுத்துறேன் சார் ஒரு மூவாயிரம் ரூபா கம்மியாக இருக்குது சார் பார்த்த ரொம்ப வேதனையாக இருந்தது சினிமா எங்கே போயிட்டுருக்குன்றது நான் சொல்ல வரேன் நிறைய பேர் நம்ம மாறுதட்டி சொல்லிக்கிறோம் எங்களுக்கு தேட்டர் கிடைக்க மாட்டேங்குது அது கிடைக்க மாட்டேங்குது என்ன படமாக எடுக்கிறீங்க நீங்கள் நான் கேட்குறேன் ஒரு ப்ரெஸ் பீப்புளை பார்த்து நீங்கள் நான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் எப்படியாவது இந்த படத்தை நல்லபடியாக பப்ளிசிட்டி பண்ணுவேன் நல்லா இருந்தால் தானே பண்ண முடியும் 
இந்த படத்து ஒவ்வொரு தடவை ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் அவங்க கம்பல்சரியாக உட்காந்து பார்க்கக்கூடிய கட்டாயத்தை நம்ம வந்து நம்ம பத்திரிகையாளர்களுக்கு ஊடக நண்பர்களுக்கு கொடுக்குறோம் உண்மையாகவே அவங்க தான் ரொம்ப ரொம்ப வந்து ரொம்ப ரொம்ப நம்ம அவங்களுக்கு தான் முதல் நன்றியை செலுத்தணும் ஸோ அந்த படத்துக்கு அவர் வந்து சொல்கிறார் ஏயா இந்த இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் ஒரு நல்லாசிரியர் விருது வாங்கினீங்க எதுக்கு படம் எடுத்தீங்கன்னு தண்ணி கொடு எதுக்கு படம் எடுக்க வந்தீங்கண்ணே எனக்கு ஆசை சார் சரி என்ன ஆச்சு அப்படின்னு டைரக்டர் ஓட்டா சார் டைரக்டர் ஓட்டரா யார் டைரக்டர்னா அவர் பெரிய கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கான் சார் அவனை இன்னும் எனக்கு நான் பத்து லட்ச ரூபா கொடுக்கலன்னு சொல்லி போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கான் அப்படின்றார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அவர் ரிவியூக்கு அந்த இந்த ஷோவுக்கு கட்டுறது காசு இல்லை நான் என் வீட்டுக்கு என்னுடைய டிரைவரை அனுப்பி என் மிஸ்ஸஸ் கிட்டே வாங்கிட்டு வர சொல்லி அந்த காசை நான் கட்டினேன் அவர் அப்படியே கட்டி பிடிச்சிட்டு எதுக்கு இந்த வேலை என்ன அப்போ ஓ நழுகிறார் அவர் ஊரில் இருக்கிற சொத்தையும் விற்றுட்டார் ஒரு வீடு வச்சுருந்தாரா அது கடைசியில் விற்று தான் அந்த யூனியனுக்கெல்லாம் காசு கட்டியிருக்கார் கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிச்சு ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையை டோட்டலாக அழித்த சரித்திரமும் இந்த திரைப்பட உலகத்தில் அந்த திரைப்பட இயக்குநர்களால் அரங்கேற்றப்பட்டதுன்னு கே பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு அப்படியே எப்படியெல்லாம் நெஞ்சு வலிக்குது தெரியுமா அப்படியாவது ஒரு நல்ல படம் எடுத்து உழைச்சிருந்தார் போகும்போது அவர் மேலே இன்னும் பத்து லட்ச ரூபா கொடுக்கணும் கம்ப்ளைண்ட் வேறு வாட் இஸ் திஸ் நீங்கள் மீட்டுவை பற்றி எல்லாம் பேசுகிறீங்க இந்த டூவை பற்றி யாருக்கிட்ட பேசுகிறது எத்தனை பே எத்தனை தயாரிப்பாளர்கள் ஏமாற்றப்படுகிறார்கள் இது மீட்டு விட பெரிய விஷயம் அதான் சொன்னான் தம்பி ஒவ்வொருத்தனும் ஒவ்வொருத்தனும் ஏமாத்தலைன்னா இந்த உலகத்தில் தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் வாழவே முடியாது நிறைய பேர் நம்ம தெரியாமலே இன்னொருத்தனை ஏமாத்துறோம் அதுதான் மேட்ரு இந்த படத்தில் அதுதான் மேட்ருனா தட் இஸ் எக்ஸலண்ட் ஆனால் இந்த ஒரு படத்தால் இந்த சமுதாயத்தை திருத்திட முடியுமா ஒரு சின்மையினால் இந்த சமுதாயத்தில் எல்லா ஆண்களையும் மாற்றிட முடியுமா கஷ்டம் நீங்கள் ஒரு பக்கம் கோர்ட்டில் சொல்கிறீங்க பேசலாமா இல்லை நிறுத்துன்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்கலாம் ஏன்னா முக்கியமான மேட்ருக்கு வந்துட்டேன் கோர்ட்டில் வந்து ஆணு ஆணு உடல் உறவு வைத்துக்கொள்ளலாம் அது தப்பு இல்லைன்ட்டாங்க பெண்ணும் பெண்ணும் உடல் உறவு வைத்துக்கொள்ளலாம் தப்பு இல்லைன்ட்டாங்க கள்ளக்காதல் தப்பே கிடையாதுன்ட்டான் இதெல்லாம் நான் சொல்லலைங்க கோர்ட்டில் சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் மீட்டு மட்டும் தப்புன்னு சொல்லுவாங்களே சொல்லுங்க அந்த மீட்டுன்னா என்ன ஒன்றுமே இல்லைங்க ஈவன் ஐ டு யூ டு வி டு ஏ டு பி டு சி டு த்ரீ டி டூ இ டூ அப்படின்ற மாதிரி சும்மா இதெல்லாம் வந்து தயவு பண்ணி அதாவது இதுதான் சொல்கிறேன் ஆண் வர்க்கம் உருவாக்கப்பட்டதே பெண் வர்க்கத்தை கவர்வதற்காகத்தான் இதுதான் அப்படி இல்லைன்னா புள்ள பிறக்காதியா வி ஆர் ப்ரொடியூஸ் டு ப்ரொடியூஸ் அதுதான் இது த லா ஆஃப் நேச்சர் டார்வினோட தியரிங்க இதிலேயே நம்ம வந்து என்னத்தங்க தப்பு கண்டுபிடிங்க இஃப் யூ ஆர் ரெடி யூ ப்ரொடியூஸ் இஃப் யூ ஆர் நாட் ரெடி டோன்ட் ப்ரொடியூஸ் அவ்வளோதான் தேர் என்ஸ் த மேட்டர் சும்மா இதை போயிட்டு பத்திரிகையிலையும் இதுலேயும் ஊடகத்திலையும் நமக்கு ஊடகத்துக்கு அப்கோர்ஸ் கொஞ்சம் வேட்டை அப்படியே எல்லாத்தையும் வச்சு போட்டுக்கிட்டு அப்படியே டைம் பாஸ் உண்மையாக பாருங்கள் இது தேவையில்லாத விஷயங்கள் பாவம் பெரிய பெரிய அதாவது சாதனையாளர்கள் எல்லாம் வேதனையாளர்களாக மாற்றுறது இதெல்லாம் எதுக்கு இப்படி சொன்னால் நாளைக்கு கூட எம்ஏல கூட அதனால தான் அதனால தான் நான் முதல் முதல் காட்சியிலேயே சரியாக நடிக்கலன்னு அடிச்சு போடுறது இது புரியுதா உனக்கு கடைசி வரலி என் பக்கத்துலேயே வராதுக்கு வந்தால் தானே மீட்டு ஆகவே நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது சினிமாவில் சும்மா எதுக்கு எடுத்தாலும் பத்திரிக்கையாளர் நீங்கள் தான் நீங்கள் தான் நான் பாவம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம எடுக்கிற கொடுமைகளை ரெண்டரை மணி நேரம் கட்டாயப்படுத்தி அவங்கள பார்க்க வைக்கிறோம் வேறு எல்லோரும் தப்பிச்சுக்கிறோம் படம் எடுக்கிற டைரக்டரே படத்தை ஆரம்பிச்சுட்டு வெளியே போயிடுவோம் என்னையும் சேர்த்து எத்தனை தடவை தான் எந்த கருமத்தை பார்க்குறது 
இல்லை இது காமெடிக்காக சொல்லலை ஆனால் இவங்க கண்ணில் எண்ணெயை ஊற்றிக்கிட்டு பாவம் முன்னாடி சீட்டில் உட்காந்துட்டு இந்த காட்சியில் நல்லா இருக்குன்னு எழுதிடலாமா அடுத்த காட்சியில் நல்லா இருக்குன்னு எழுதிடலாமா இந்த கதை காலம் என்ன பாவம் இதெல்லாம் ஏன்னா அவங்க எழுதி கொடுக்கணும் நைட்டோடு நைட்டாக அந்த பத்திரிகைகளுக்கு போகணும் இது பண்ணணும் ஊடக நண்பர்களுக்கு சரி இது எதை வச்சு நான் எடிட் பண்ணி இந்த க படத்தை என்னென்றா போடுறதுன்னு எவ்வளவு மனக்குழப்பம் அவங்கவுனுக்கு பிபி வந்து சுகர் வந்து பேஷண்ட்டுகளாகி நைட்டு மட்டையாகி முடியாமல் எவ்வளவு கொடுமைக்கு நம்ம பத்திரிகையாளர்கள் ஆளாக்குற ஒரு நல்ல படம் எடுத்தால் சந்தோஷமாக சிரிச்சுட்டு ஜாலியாக போகிற மாதிரி படம் எடுக்கணும் இல்லை நம்மளை பாதிக்காத அளவுக்கு படம் எடுக்கணும் மனசை போட்டு டார்ச்சர் பண்ணி டைரக்டர் கிடச்சானோ கொதறிடுவான் வேறு வழி இல்லையே டைரக்டர் ரொம்ப நன்றி என்ன வேறு எனக்கு எப்படியோ அதுக்கு அப்போ நல்லா இருக்குப்பா வெளியே வந்து தப்பிச்சா போதுண்டான்னு ஆட்டோ கூட அடுத்த அடுத்தவன் வண்டியில் ஏறி கூட போயிடுவாங்க காலின்னே அன்னைக்கு நீங்கள் நான் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் இந்த பிரிவு எல்லாம் முடியும் போது அவங்க போகிற வேகத்தை பார்த்தே தெரிஞ்சிடும் ஓ நான் படம் எப்படி இருக்குன்னா யாருக்கிட்டையும் கேட்க மாட்டேன் என்னுடைய பத்திரிகை நண்பர்கள் ஒரு பத்து பேர் எப்பவுமே இருப்பாங்க இந்த நம்ம இந்த தேட்டர் வாசல்லையே நம்ம மே நம்ம பார்த்துட்டு வர்றோம் பின்னாடி அவங்க வந்து நிற்பாங்க அப்படி பார்த்தா ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் எல்லா வண்டியும் காணாமல் போச்சுன்னா ஓகேடான்றோம் அப்படி ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் நம்ம எவ்வளவு படங்கள் எவ்வளவு வருஷம் எவ்வளவு நம்ம வாழ்ந்திருக்கோம் எவ்வளவு பார்த்துருக்கோம் எவ்வளவு கொடுமைகளை இவங்களுக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் உண்மையிலுமே நான் ஒரு மிகப்பெரிய நன்றியை நம்ம பத்திரிகை நாம நான் எனக்காக சொல்ல தயவு பண்ணி சொல்கிற ஒவ்வொரு படத்தையும் கண்டிப்பாக பார்க்கக்கூடிய ஆட்கள் யார் வேறு வழியே இல்லாமல் பார்க்கக்கூடிய ஆட்கள் ஊடக நண்பர்களும் பத்திரிகை நண்பர்களும் அந்தளவுக்கு நம்ம வந்து அவங்கள கொலைக்களத்துக்கு அழைத்து சென்று கலை கலைப்படத்தை எடுத்திருக்கிறோம் என்று காட்டி அவர்களை துன்புறுத்தி அப்படியெல்லாம் பண்ணாலும் இருந்தாலும் அதை தாங்கிட்டு எதையும் தாங்கும் இதயத்தோடு இந்த படத்தையும் நீங்கள் முழுசாக பார்க்க போகிறீங்க நிச்சயமாக இவர் நல்ல படம் தான் எடுத்திருக்காரு என் தம்பி ஏன்னா அதை அவங்க எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க ஒரு மிக சிறப்பான ஒரு கதைக்கு எந்த எந்த லொக்கேஷனுப்பா இது மலேசியா மூணாரில் அந்த அந்த நடக்கிற ஒரு விஷயத்தை எடுத்துருக்கு எடுத்துக்கிட்டு இது எதுக்கு இதுக்கு மலேசியாவை போட்டிருக்கு மலேசியாக்காரங்களை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கா ஆ இது சென்னை சிட்டியா அதை விட வந்த போ வந்து நான் பாட்டை சொன்னேன் அது எனக்கு ஜாலியாக ஒரு கொஞ்சம் டைம் பாஸ் பண்ணுறதுக்கா மலேசியா போய் ஒரு பாட்டா சைபர் கிரைம் வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ சைபர் கிரைம் தொட்டுட்டு ஒரு சென்னை மட்டும் காட்ட முடியாது இது உலகளாவிய ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு ஒரு விஷயம் போஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அமெரிக்காவிலேயோ யூஎஸ்லேயோ இது கனடாவிலேயோ அடுத்த செகண்ட் பார்த்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது சரி அந்த பாட்டை உனக்காக மன்னிச்சிடுறேன் அந்த பாட்டு உனக்காக மன்னிச்சிடுறேன் இந்த கதைக்களம் நீ சொன்ன சொல்கிற விதமும் அதே ராமமூர்த்தி அண்ணன் சொன்னாங்க அது அழகாக அவர் சொன்ன அந்த உணர்வுகள் மூலமாகவும் அது வந்து சரியாக கொண்டு போய் சேர்க்கப்பட்டால் அது மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக மாறும் நீ செய்வேன் எனக்கு தெரியும் உன்னுடைய பணிவும் அன்பும் அடக்கமும் உன்னுடைய சின்சியாரிட்டியும் நம்ம தளபதி சொன்னார் அந்த மாதிரி எப்போ பார்த்தாலும் சுறுசுறுப்பாகவே இருப்பான் உன் உன்னை ரொம்ப வாட்ச் பண்ணியிருக்கார் அவர் ஆமாம் அவர் என் என் கூட ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் திடீர்னு என் தொல்லை தாங்க முடியும் ஒரு படத்தில் நடிக்க நடிச்சுட்டு போடான்ட்டு ஒன்றா அதை நடிக்க வச்சு அனுப்பி விட்டேன் ஒரு தடவை அது ஏதோ ஒரு எங்கேயோ ஊட்டிலேயே அனுப்பும் அங்கேயும் வந்து தொல்லை பண்ணிட்டான் டேய் மாப்பிள்ள நான் ஒரு படம் பண்ணேன் சரி உட்கார் இந்த நடுற அப்படின்ட்டு அந்த காலத்தில் நான் சொன்னது எயிட்டி நைனில் ஸோ அப்படி இருந்து அப்படி போராடி போராடி அப்போ உதயகுமார்னு அழகின்னு ஒரு படத்துக்கு மேனேஜராக ஒர்க் பண்ணார் எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசராக அந்த உதயகுமாரை நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு வர சொல்லி அந்த ஆள் கிட்டோ என் ஃப்ரெண்டு என் கிளாஸ்மேட் யார் அவர் நல்லா பண்ணுவார் ஐயா அந்த ஆள் யோசனை பண்ணி யோசனை பண்ணி ஒரு வருஷம் கழித்த அப்புறம் உங்களுக்கு அன்புன்னு ஒரு படம் ஏதோ ஒரு படம் சரி இது எல்லாமே வந்து நட்பு வட்டாரத்துக்குள்ள இருக்கிறது படம் கிடைக்கிறது அவ்வளவு கஷ்டம் அதுவும் நண்பர்கள் இப்போ இவருக்கு வாய்த்த நண்பர்கள் என்னென்னா ஒரு ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரை விட கீழே இறங்கி வந்து இவருக்கு உதவிகரமாக இருந்திருக்காருன்னு அண்ணன் சொல்லும்போது நான் வந்து நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் ஒரு தயாரிப்பாளர் அப்படி தான் இருக்கணும் இது தயாரிப்பாளர்கள் அல்ல நண்பர்களுக்காக நண்பர்கள் இணைந்து செய்கிற ஒரு உதவி ஸோ அந்த நட்புக்காகவாவது இந்த படம் திரைப்படம் அந்த நட்பின் இலக்கணத்தை நீ வந்து கடைபிடித்ததுக்காக நண்பர்களுடைய அந்த அந்த உள்ளுணர்வோடு உனக்கு செய்த உதவியின் அடிப்படையில் இந்த படம் வந்து அந்த உதவிக்காகவாவது உங்கள் நட் நட்பினுடைய ஆழத்திற்காகவாவது அந்த நட்பினோட அந்த பவருக்காகவாவது இந்த படம்
இவனே இவனுக்கே போர் அடிச்சு போச்சு எத்தனை நாள் தான் இதையவே சொல்லுவீங்க எல்லாம் ஆடியோ ரிலீஸ்லேயும் இது வந்து இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைய வேண்டும் அம்ம ஏண்டா இப்படி படுத்துறீங்கன்ட்டு இதையும் நாங்கள் திருப்பி எடுத்து குமுதம் இதுலேயும் சினி பிலிட்ஸ்லேயும் எத்தனை தடவை போட்டது ஒரே மாதிரி ஸ்பீச் இருக்கேன்ட்டு நானும் மாற்றி மாற்றி பேசலான்னு ட்ரை பண்ணுறேன் முடியல இல்லை ஏதாச்சும் கான்ட்ரவர்சியாக பேசணும் தெரியல என்ன பண்ணுறது ஸோ ஒரு உண்மையாக ரொம்ப வருஷமாக போராடி இருக்கிற ஒரு இளைஞன் ஒரு நல்ல பண்பாளன் என் தம்பி என் அருமை சகோதரர் உண்மையாகவே எனக்கு ரொம்ப எனக்கு மானசீக சிஷியன் மானசீக குருன்னு சொல்கிறாரு அது உண்மையாக இருந்தால் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமையும் நீயும் போகிற போக்கில் ஒரு பொய்யை சொல்லிட்டு இப்படி இப்படியும் வாழ்ந்துடலான்னு ஒரு மேட்ரை சொல்லி நீ எவனும் புத்தன் இல்லைன்னு அந்த மாதிரி இருந்துடக்கூடாது என்று கூறிக்கொண்டு இந்த ஒரு பாட்டு பார்த்தாலும் அந்த பாட்டு நல்ல பெப்பாக இருந்தது வெரி பெப்பி சாங் அது மற்ற பாடல் கொடுக்க என்னோடய அசிஸ்டண்ட் முதலே ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டார் ரொம்ப நல்லா போட்டிருக்கார் சார் மியூசிக்குன்னு ஸோ இசையமைப்பாளர் மனோகர் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் எலிசபெத்தாம் திரு வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு ஹீரோயின் சுவாசிகா வாழ்த்துக்கள் தம்பி ஹீரோவுக்கும் வாழ்த்துக்கள் அண்ணன் ராமமூர்த்தி அவர்களுக்கும் தயாரிப்பாளர்கள் அனைவருக்கும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என் தம்பி இவர் ஒரு பயங்கரமான ஆள் இவர் நான் முதல் முதல் இளையராஜா கூட தான் பார்த்தேன் இளையராஜாவுக்கு அசிஸ்டண்ட் அவர் நம்ம போன ஒன்று அனே அப்படிமா அந்த காலங்கள் அதாவது சினிமாவில் வரணும்னா அது எந்த வேலைக்கும் ரெடி தன்னை எல்லாத்துக்கும் தயார்படுத்தி கொண்டு வந்த ஒரு இளைஞன் தான் இந்த சுப்பராஜ் உண்மையா தன்னுடைய எல்லா விஷயங்களையும் அதாவது இந்த கௌரவம் அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டான் இறங்கி வேலை செய்வான் ஸோ அந்த உண்மை ஆத்மார்த்தமான அந்த ஆசைக்கு அந்த அந்த வெறி சினிமாவில் இருக்கிற வெறிக்கு அவருக்கு கிடைச்சிருக்கிற வெற்றி தான் இன்றைக்கி இவரை எல்லாருமே தமிழகம் முழுவதும் ஏன் உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழர்கள் அடையாளம் கண்டுகொள்கிறார்கள் வழிவேலிவே மிரட்டி மிரட்டுன்னு மிரட்டினால் இல்லை அவனை கொண்டு போய் அங்கே விட்டு இங்கே நிறைய கதைகள் இருக்குது ஸோ நிறைய பேர் வந்து இவர் வழிகாட்டி வழி மாற்றி அவர் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் எங்கே போனார் ம் அவர் இப்போ தயாரிக்கிறாரு ஆக மொத்தம் ஒரு எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு வந்தவங்க தான் ம் எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு வந்தவங்க நான் முதல் படம் எடுக்கிறதுக்கு நான் பட்ட பாடு எனக்கு தான் தெரியும் இதே ஒன் செவன்டி டூ எல்டாம்ஸ் ரோட் யார் இடம் ராமராஜனா யோ செவப்பாக இருந்தால் ராமராஜனா என் கமலஹாசனாக இருக்கக்கூடாது ஒன் செவன்டி டூ எல்டாம்ஸ் ரோடு தான் என்னுடைய முதல் வாழ்க்கை கலைப்பயணம் தொடங்கியது கமலஹாசன் அவர்களுடைய இல்லத்தில் தான் எனது வாழ்க்கை ஆரம்பித்தது அது என்ன எப்படிங்கிறத நான் அடுத்த ஆடியோ ரிலீஸ்லேயோ ஏன்னா ரொம்ப போர் அடிச்சிடுவோம் அடுத்த ஆடியோ ரிலீஸ்லேயோ அடுத்தது ட்ரெய்லர் ரிலீஸ்லேயோ நான் வந்து உங்ககிட்ட சொல்லிக்கிறேன் இந்த எவனும் புத்த நிலை திரைப்படம் அதில் நடித்த கலைஞர்கள் அனைத்து தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் அந்த எஃபெக்ட் சவுண்டு செஞ்சவர்களிருந்து எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் அனைத்து அசிஸ்டண்ட் டைரக்டர்கள் அசிஸ்டண்ட் கேமராமேன் மியூசிஷியன்ஸ் ஆல் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் த யூனிட் டு அச்சீவ் அ கிரேட் சக்ஸஸ் த்ரூ தி சக்ஸஸ் ஆஃப் திஸ் எவனும் புத்த நிலை ஆல் தி பெஸ்ட்